എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സുവോളജി ക്ലാസ്സാണ് അതിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചെയ്ത കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത് അപ്പോൾ നീറ്റ് കെ വി പി വൈ മിലിറ്ററി നഴ്സിംഗ് ഐക്കർ തുടങ്ങിയ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ കണ്ടൻറ്റുകളും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അവസാനത്തിലായിട്ട് മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അഡീഷണൽ ഫാക്ട്സ് കൂടിയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പ്ലസ് വൺ സുവോളജി ക്ലാസ്സായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആ അഡീഷണൽ ഫാക്ട്സ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളതിലെ ഹൈപ്പോതലാമസ് പിറ്റൂട്രി തൈറോയിഡ് പാരാ തൈറോയിഡ് പീനിയൽ തുടങ്ങിയ ഗ്ലാൻഡുകളെയും അവയുടെ സെക്രീഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് പ്ലസ് സം അഡീഷണൽ ഫാക്ട്സ് ആണ് കവർ ചെയ്തത് ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ തൈമസ് പാൻക്രിയാസ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ടെസ്റ്റിസ് ഓവറി ദെൻ ഇത്ര ഗ്ലാൻഡുകളല്ലാത്ത ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം സെക്രീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹോർമോണുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹോർമോൺ ആക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും പ്ലസ് അഡീഷണൽ ഫാക്ട്സുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത്രയും കണ്ടൻറ്റ് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഓ പിന്നെ മുന്നി പഠി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തോന്നും ബന്ധ് ചെയ്യാം ആ പകുതി വരെ കാണുന്ന അത്രയും ഭാഗം കൃത്യമായി നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതി മനസ്സിലാക്കി പോവുക ബാക്കി ഭാഗം പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണുക അല്ലാതെ കണ്ടു തീർത്തു എന്ന് വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യവും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഈ ഹോർമോൺസും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓടിച്ച് കണ്ട് തീർക്കാതെ സാവകാശ സമയം എടുത്ത ശേഷം തന്നെ മുഴുവനുമായിട്ട് കാണാനും ആവശ്യമുള്ള നോട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് അവിടെയാണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രധാന റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ദ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ കോൾഡ് തൈമോസിൻ അപ്പോൾ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഹോർമോൺ ആണ് തൈമോസിൻ തൈമോസിൻസ് പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദി ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ടീ ലിംഫോസൈഡ്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഫോറിൻ ബോഡീസ് അതായത് എന്താണ് അത് പാത്തജൻസ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഏജൻസുകളാണെങ്കിലും അത്തരം ഫോറിൻ ഏജൻസുകളെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ചെറുക്കൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക അവയെ നശിപ്പിക്കുക അതിനുള്ള ആ ഒരു ബോഡിയുടെ ടെൻഡൻസിയെ പറയുന്ന അല്ലെ കഴിവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോറിൻ ഓർഗാനിസങ്ങളെ ഫോറിൻ ഏജൻസുകളെ നശിപ്പിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രതിരോധം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് തരം ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുക ഒന്ന് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മറ്റൊന്ന് ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതിൽ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ലിംഫോസൈറ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കുലേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഡബ്ല്യു ബി സിയും ആർ ബി സിയും പഠിച്ചു അതിൽ ഡബ്ല്യു ബി സിയിലെ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാണുക ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് അതിലെ ടി ലിംഫോസൈറ്റുകളാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ വരിക അപ്പോൾ ആ ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സുകളുടെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എവിടെ ഏത് അവിടെയാണ് ആരുടെ റോള് തൈമോസിൻ്റെ റോള് അതായത് ഇപ്പോൾ ടീ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് പറയാൻ തന്നെ കാരണം ദ മെച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊലിഫറേഷൻ ഓഫ്
അപ്പൊ രണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നേരത്തെ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമോറൽ ഹ്യൂമോറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ആന്റിബോഡീസ് അതായത് ഒരു പാത്തജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ ഉണ്ടാക്കും അവിടെ ആന്റിജനെ ഉണ്ടാക്കും ആ ആന്റിജനെതിരെ നമ്മുടെ ബോഡി സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആന്റിബോഡീസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹ്യൂമോറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് ആന്റിബോഡീസ് ആന്റിബോഡീസ് വഴിയുള്ള പ്രതിരോധമാണ് ഹ്യൂമോറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പൊ ആ ഹ്യൂമോറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ആ ഒരു ആന്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷനെയും ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൈമോസിൻ തൈമോസിൻ ഓൾസോ പ്രൊമോട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആന്റിബോഡീസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹ്യൂമോറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഹ്യൂമോറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ദെൻ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ മെയിൻ റോൾ എന്ത് തന്നെയാണ് ടി ലിംഫോസെറ്റിക്കൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ദെയർ ബൈ വിച്ച് സപ്പോർട്ട്സ് ഏതാ ഓക്കെ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നെക്സ്റ്റ് തൈമസ് ഈസ് ഡീജനറേറ്റഡ് ഇൻ ഓൾഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ എ ഡിക്രീസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈമോസിൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് പേഴ്സൺ ബിക്കം വീക്ക് അതായത് ഓൾഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം പ്രായമായ അത്തരം ആളുകളിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് പറയില്ല ഇപ്പോൾ എന്താണ് വളരെ ഒരുപാടൊക്കെ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നു അതിന് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു അപ്പം അതിന് കാരണം ഈ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ തൈമോസിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ടീ ലിംഫോസൈറ്റുകളെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് വീക്കാവുന്നു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ബിക്കം വീക്ക് ഇൻഫെൻറ്റൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡിനെ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അഡ്നാൽ ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രനാൽ ഗ്ലാൻഡ് എ പെയർ ഓഫ് അഡ്രനാൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് വൺ അറ്റ് ദ അൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് കിഡ്നി ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വേറെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അഡീഷണൽ ഫാക്ട്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് വൺ പെയർ ഓഫ് അഡ്രനാൽ ഗ്ലാൻഡ് ഒരു പെയർ ഓഫ് അഡ്രനാൽ ഗ്ലാൻഡ് കാണുന്നുണ്ട് വൺ അറ്റ് ദ അൻറ്റീരിയർ ഓരോ കിഡ്നിയുടെയും അൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഓരോന്ന് അങ്ങനെയാണ് അൻറ്റീരിയർ ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രനാൽ ഗ്ലാൻഡ് കാണുക രണ്ട് തരം ടിഷ്യൂസ് ആണുള്ളത് അതിൽ നടുക്ക് കാണുന്ന ടിഷ്യൂസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അഡ്രനാൽ മെഡുല്ല ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദീസ് ലൈസ് ദി അഡ്രനാൽ കോട്ടക്സ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ല അഡ്രനാൽ മെഡുല്ലയും അഡ്രനാൽ കോട്ടക്സും നടുക്ക് കാണുന്നതാണ് അഡ്രനാൽ മെഡുല്ല അതായത് ഇപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ഭാഗം കോട്ടക്സും അകത്തുള്ള ഭാഗം മെഡുല്ലയും ഇനി അണ്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺ ബൈ ദ അഡ്രനാൽ കോട്ടക്സ് ആൾട്ടേഴ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം കോസിങ് അക്യൂട്ട് വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ഫെറ്റിക് leading to disease called addison's disease ഇതിനെ കുറിച്ചും കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഫാക്ട്സിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അഡ്രനാൽ കോർട്ടക്സിൻ്റെ ഹോർമോൺ സെക്രീഷൻ കുറയുന്നു അതുവഴി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിന് അൾട്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീക്ക്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷീണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു വേറെയും സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് അഡിസൺസ് ഡിസീസ് അപ്പോൾ അഡിസൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ബൈ അഡ്രനാൽ കോർട്ടക്സ് അഡ്രനാൽ കോട്ടക്സിൻ്റെ ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു അണ്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അഡിസൺസ് ഡിസീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എന്താ അഡ്രനാൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇത് കിഡ്നി അപ്പോൾ ഈ കിഡ്നിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അഡ്രനാൽ ഗ്ലാൻഡിനെ കാണുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു കിഡ്നി അതേപോലെ മറ്റേ കിഡ്നിയുടെ മുകളിലും അഡ്രനാൽ ഗ്ലാൻഡ് കാണാം അഡ്രനാൽ കോട്ടക്സ് ഇതാണ് അഡ്രനാൽ മെഡുല്ലയാണ് നടുഭാഗം സെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് അഡ്രനാൽ മെഡുല്ല ഔട്ടർ ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് അഡ്രനാൽ കോട്ടക്സ് ഓക്കെ ഇനി അഡ്രനാൽ മെഡുല്ല സെക്രീറ്റ് ടു ഹോർമോൺസ് കോൾഡ് അഡ്രനാലിൻ ഓർ എപ്പിനെഫ്രിൻ ആൻഡ് നോർ അഡ്രനാലിൻ ഓർ നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ ഈ ഹോർമോണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം അഡ്രനാൽ മെഡുല്ലയുടെ രണ്ട് ഹോർമോൺസുകളാണ് അഡ്രനാലിൻ ആൻഡ് നോർ അഡ്രനാലിൻ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിനെഫ്രിൻ ആൻഡ് നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ ദീസ് ആർ
അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മളെ ബോഡിയെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് സോ ദ ആർ നോൺ ആസ് എമർജൻസി ഹോർമോൺസ് ഓർ ഹോർമോൺസ് ഓഫ് ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് ശരിക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലാണെന്ന് പറയാം ത്രീ എഫ് ആണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫൈറ്റ് ഫ്രൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടിയിൽ രണ്ടും എഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടിൽ നിർത്തിയത് അപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഡേഞ്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അപകടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈറ്റ് അല്ലെ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അതിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം പൊരുതി നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എക്സ്കേപ്പ് ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ പേടിക്കാം നമ്മൾ അതിനോട് പൊരുതാം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാം അപ്പൊ ഏതിനാണെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ എമർജൻസി ഹോർമോൺസ് അഡനാലിൻ ആൻഡ് നോർ അഡനാലിൻ ഹെൻസ് ദ ആർ നോൺ ആസ് എമർജൻസി ഹോർമോൺസ് ഓർ ഹോർമോൺസ് ഓഫ് ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് ദൻ ദീസ് ഹോർമോൺ എങ്ങനെയാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസസ് അലേർട്ട്നെസ് നമ്മളെ അലേർട്ട് ആക്കുന്നു പ്യൂപ്പിലറി ഡയലേഷൻ നമ്മളെ കൃഷ്ണമണി ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പൈലോ ഇറക്ഷൻ ബോഡിയിലെ ഹെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എണീറ്റിക്കുക അല്ലെ പൈലോ ഇറക്ഷൻ സ്വെറ്റിംഗ് വിയർക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നു ഹാർട്ട് മസിൽസിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊന്ന് പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സംഭവിക്കുക നിങ്ങളെ പുറകെ ഒരു പട്ടി ഓടി നിങ്ങളാണ് ആദ്യം ഓടുക പുറകെ ആരും കൂടെ ഓടും പട്ടിയും കൂടെ ഓടും അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ആരാ വരെ ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓടുകയല്ലാം ചെയ്യണമല്ലേ നമ്മൾ പറക്കുകയാണ് ആ പറക്കൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് കൂടുന്നു സെറ്റിംഗ് സംഭവിക്കുന്നു അലേർട്ട്നെസ് കൂടി പീപ്പിലറി ഡയലേഷൻ സംഭവിച്ചു പൈലോ ഇറക്ഷൻ തുടങ്ങിയ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആരുടെ എഫക്റ്റ് ആണത് ഈ പറയുന്ന ഹോർമോൺസിൻ്റെ കാറ്റക്കോളമിൻ ഓൾസോ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ആൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ബ്ലഡ് അതായത് ഗ്ലൈക്കോജനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റുകൾ കൂടി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ അപ്പം ആ ഗ്ലൈക്കോജനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് പോവാ ഫോം ചെയ്യുക ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടുന്നു ശരിക്കും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ടെൻസ്ഡ് ടെൻഷൻസ് സ്ട്രെസ്സുകൾ എന്തിന് കാരണമാകുന്നു ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിനെ കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ദ ഓൾസോ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെയും പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ഡൗണിന് ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഡ്രനാൽ മെഡുലയുടെ ഹോർമോണാണ് അഡ്രനാലിൻ ആൻഡ് നോർ അഡ്രനാൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിനെഫ്രിൻ നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ ടുഗദർ ദ ആർ നോൺ ആസ് കാറ്റകോളമിൻസ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഹെൻസ് ദ ആർ നോൺ ആസ് ഫൈറ്റ് ഹോർമോൺസ് ഓഫ് ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഏത് നോക്കാം അഡ്രനാൽ കോർട്ടെക്സ് അഡ്രനാൽ കോർട്ടെക്സിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് സോണ റെട്ടിക്കുലാരീസ് സോണ ഫസിക്കുലേറ്റ ആൻഡ് സോണ ഗ്ലോമറുലോസ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അഡ്രനാൽ കോർട്ടെക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നർ ലെയർ ആണ് സോണ റെറ്റിക്കുലാരീസ് സോണ ഫസിക്കുലേറ്റ മിഡിൽ ലെയറും ആൻഡ് സോണ ഗ്ലോമറുലോസ ഔട്ടർ ലെയറുമാണ് ഇനി അഡ്രനാൽ കോർട്ടെക്സ് സെക്രിയേറ്റ് മെനി ഹോർമോൺസ് കോമൺലി കോൾഡ് ആസ് കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് അഡ്രനാൽ കോർട്ടെക്സ് ഒരുപാട് ഹോർമോൺസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ കൂടെ കളക്റ്റീവ്ലി നോണാസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺലി നോണാസ് കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് എന്നാണ് പേര് ദി കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം ആർ കോൾഡ് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണിത് അതായത് അഡ്രനാൽ കോർട്ടെക്സിൻ്റെ ഹോർമോൺസിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് അതിൽ ദ കോർട്ടിക്കോയിഡ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് നമ്മു
കോർട്ടിക്കോയിഡ്സിന് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ രീതി അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു അല്ലേ ഒന്ന് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് മറ്റൊന്ന് മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് വിച്ച് റെഗുലേറ്റ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കോർട്ടിക്കോയിഡ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് മറ്റേത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോൾസം ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് ആ ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോർട്ടിസോൾ ആണ് ഇനി മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് മെയിൻ മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഈസ് ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അഡിനാൽ കോർട്ടക്സിൻ്റെ ഹോർമോൺസിന് പൊതുവെ പറയുന്ന പേരാണ് കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് രണ്ടായി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് ആൻഡ് മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് എന്തായിരുന്നു റെഗുലേറ്റ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കോർട്ടിസോൾ മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സിൻ്റെ പണി നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോ നിയോജെനിസിസ് ലിപ്പോലൈസിസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടിയോലൈസിസ് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റ് സെല്ലുലാർ അപ്ടേക്ക് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോ നിയോജെനിസിസ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അഡീഷണൽ ഫാക്ട്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗ്ലൂക്കോ നിയോജെനിസിസ് നിങ്ങൾ നോക്കാം ജെനിസിസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോ ജെനിസിസ് എന്തായിരിക്കും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താ ഗ്ലൂക്കോ നിയോജെനിസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം നോൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ അല്ലാതെയുള്ള മെറ്റീ സബ്സ്റ്റൻസുകളിൽ നിന്നും ഗ്ലൂക്കോസിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൂക്കോ നിയോജെനിസിസ് ജെനിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോജെനിസിസ് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ പക്ഷെ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഡൈസാക്രൈഡുകളോ പോളിസാക്രൈഡുകളോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം മോണോസാക്രൈഡായ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കിട്ടാം അങ്ങനെ അല്ലാതെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ അല്ലാതെയുള്ളവയിൽ നിന്നുമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഫോർമേഷനെയാണ് ഗ്ലൂക്കോ നിയോജെനിസിസ് ലിപ്പോലൈസിസ് എന്ന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് പ്രോട്ടിയോലൈസിസ് എന്ന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഫങ്ഷൻ ഇനി കോർട്ടിസോൾ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ആസ് വെൽ ആസ് കിഡ്നി ഫങ്ഷൻ കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ഫങ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി ഫങ്ഷനെ ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിലും ഇൻവോൾഡ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് പെർട്ടിക്കുലർലി കോർട്ടിസോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് സപ്രസസ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആ ഈ ഇവരുടെ വേറൊരു ഫങ്ഷൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് പറയുമ്പോൾ അത് സ്വെല്ലിംഗ് ആവാം ഇച്ചിങ് ആവാം റെഡ്നെസ് ആവാം എഡിമ നീർക്കെട്ട് വരലാവാം പല പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബോഡി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസിനെതിരെ അപ്പോൾ അത്തരം ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസുകളെയൊക്കെ എന്താണ് അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് സപ്രസസ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആ കണ്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസുകളെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരിക പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് സപ്രസസ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് കോർട്ടിസോൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ എറിത്രോപോയിസിസ് എന്നുള്ളൊരു ടേം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗ്ലൂക്കോ കോയിറ്റിക്കോഴ്സ് പെർട്ടിക്കുലർലി കോർട്ടിസോൾ പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് സപ്രസ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആൽഡോസിറോൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എക്സ്ക്രീഷനിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആൽഡോസിറോൺ ആക്ട്സ് മെയിൻലി അറ്റ് ദ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ്
body fluid volume, osmotic pressure and blood pressure. That is blood pressure, osmotic pressure, salt, water, electrolytes, balance, and the main role of the body. That is the main role of the body. That is the main role of the body. That is the main role of the body. Adrenal gland ini, nama le epinephrine, norepinephrine berciu, pinne glucocorticoid, semenalacorticoid berciu, le. Ini ada le small amounts of androgenic steroids. Androgens warna, nengal berciu ni le. Androgens warna male sex hormone sana androgens. Percaya amount of androgenic steroids are also secreted by the adrenal cortex, which play a role in the growth of axial hair. Pubic hair and facial hair during pregnancy. Sorry, puberty. That is why we call androgens and male sex hormones. So, we control the male characters in the development of the male characters. So, what do we do? Puberty stage, we have axial hair, pubic hair, facial hair, mukhattum, guhya bhaagangalilum, kakshatinne bhaagatthum, okke indagunna, romma valarche, okke, important role verinna ala 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 androgenic steroids. That's why we have a disorder in the last part. So, next we have pancreas. Pancreas is familiar. Pancreas is a composite gland which acts as both exocrine and endocrine gland. We have studied pancreas is a heterocrine gland, mixer gland, composite gland because it has both exocrine part and endocrine part. Then, the endocrine pancreas is the same as the eyelids of Langer hands. The group of cells and tissues is the same as the hormones produced. Then, the endocrine pancreas is the same as the eyelids of Langer hands. The two main types of cells in the eyelids of Langer hands are called alpha cells and beta cells. This is also a category. Alpha cells and beta cells are the two main types of cells. Cells in eyelids of Langer hands. Alpha cells secrete hormone called glucagon. Alpha cells secrete in the hormone and glucagon. And the beta cells secrete insulin. Beta cell in the hormone and insulin. So, uh, the endocrine part of pancreas is eyelids of Langer hands, which contain two types of cells that is, alpha cells and beta cells. Alpha cells produce glucagon and beta cells produce insulin. अल्ले एंडोक्राइन पैंग्रियास इन्दे एंडोक्राइन पार्ट आना आइस आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स रेंड दरम सेल्लिगल आना मेन आइटर लदे अल्फा सेल्लिगल एंड बीटा सेल्लिगल अल्फा सेल्लिगल ए ग्लूकोगोन ने प्रोड्यूस ही यूनो बीटा सेल्लिगल ए इंसुलिन इन्दे बरे इन्दे हार्मोन ने प्रोड्यूस ही यूनो � and plays an important role in maintaining the normal blood glucose level. If we have the blood in the normal blood glucose level, we maintain the normal blood glucose level. That's the function of the glucose. If we have the glucose level, we can maintain the normal blood glucose level. That's how we can maintain the normal blood glucose level. Glucose mainly acts on the liver cells, that is hepatocytes. Liver cells are known as hepatocytes and stimulate glycogenolysis resulting in an increased blood sugar. Their condition is known as hyperglycemia. This is how we have learned the term in the class. We have learned the term in the class. We have learned the term as hypercalcemia. That is why we have to do this, that is why we have to do this, that is why we have to do this. We have to do this, we have to do this, we have to associate it with the program. Then we have to do the two facts and we have to do this. So, glucagon acts mainly on liver cells, that is hepatocytes and stimulate glycogenolysis. Glycogen is what we call. Lysis is the breakdown of the lysis. So, what is glycogenolysis? Breakdown of glycogen. Glycogen breakdown is the same as the glucose form. And as a result, blood glucose level and blood sugar level increases. So, what is the glucagon? Glucagon increases blood sugar level by glycogenolysis. Glycogen is breakdown by 
രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയാണ് ആര് ചെയ്യുക ഗ്ലൂക്കോകോൺ ചെയ്യുക ആ കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ദ ഇൻ അഡീഷൻ ദിസ് ഹോർമോൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോ നിയോജനിസിസ് വിച്ച് ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ വേറെ ഒരു പണിയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോ നിയോജനിസിസ് ഗ്ലൂക്കോ നിയോജനിസിസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് മുൻപ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോ നിയോജനിസിസ് ഗ്ലൂക്കോ നിയോജനിസിസ് മീൻസ് സിന്തസിസ് ഓർ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം നോൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലാത്ത സബ്സ്റ്റൻസുകളിൽ നിന്നും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ അപ്പം ആ വഴിയും ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിനെ കൂട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഗ്ലൂക്കോകോൺ റെഡ്യൂസസ് ദ സെല്ലുലാർ ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്ടേക്ക് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ അപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ സെല്ലുകൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എടുക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയും കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിനെ ആര് കൂട്ടുക ഗ്ലൂക്കോകോൺ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലൈക്കോജനോളിസിസ് ഗ്ലൈക്കോജനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോ നിയോജനിസിസ് വഴി മൂന്ന് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ദ അപ്ടേക്ക് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ബൈ സെല്ല് ഈ മൂന്ന് രീതികളിൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവല് കൂട്ടുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ അതാണ് ആരുടെ ഫങ്ഷൻ ഗ്ലൂക്കോകോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഈ ഗ്ലൂക്കോകോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസിലെ ആൽഫാ സെല്ലുകളാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇൻസുലിനും ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ തന്നെയാണ് വിച്ച് പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ബാലൻസ് ബ്ലഡിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോകോണിൻ്റെ ഫങ്ഷനും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇനി ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യുക ദിസ് ഇൻസുലിൻ ആക്സ് മെയിൻലി ഓൺ ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് അഡിപ്പോസൈറ്റ്സ് അഡിപ്പോസൈറ്റ്സ് പഠിച്ചതാണ് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ഫാറ്റ് സ്റ്റോറിംഗ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എൻഹാൻസേഴ്സ് സെല്ലുലാർ ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്ടേക്ക് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ നേരത്തെ അവിടെ ഒരാൾ ചെയ്ത് വെച്ചതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെല്ലുകൾ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിനെ അപ്ടേക്ക് ചെയ്യാനും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയുന്നു വേറെയും പണിയുണ്ട് ദർ ഇസ് എ റാപ്പിഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ടു ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് അഡിപ്പോസൈറ്റ്സ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ഡിക്രീസ്ഡ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഫാറ്റ് എന്താണ് ലിവർ സെൽസിലും അഡിപ്പോസൈറ്റുകളിലും എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഷുഗറുകൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റോർഡ് ഫോ ഫോം എപ്പോഴും എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോജനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടേക്കുള്ള ഈ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ സ്പീഡാക്കുന്നു റാപ്പിഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ടു ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് അഡിപ്പോസൈറ്റ്സ് ആ ആ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അവരുടെ സ്റ്റോറേജ് നടക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവല് കുറയുന്നു ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിയ ഹൈപ്പോ മീൻസ് കുറഞ്ഞ് അല്ലെ ഹൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിയത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിയ ഇൻസുലിൻ ആൾസോ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൈക്കോ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഗ്ലൈക്കോജൻ അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോജെനിസിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജെനിസിസ് മീൻസ് ഫോർമേഷനാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോജെനിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ ഫോർമേഷനെ അപ്പോൾ അത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ എന്താക്കി മാറ്റുകയാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് സ്റ്റോർഡ് ഫോം ഓഫ് എനർജിയാണ് അത് ലിവർ സെൽസിലും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അഡിപ്പോസൈറ്റ്സിലും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടും ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ കുറയ്ക്കുന്നു മറ്റാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടുന്നു സോ ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഇസ് ഇൻ ബ്ലഡ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ജോയിൻ്റ്ലി ബൈ ദ ടു ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോകോൺ രണ്ടാളും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ഒരു ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോകോൺ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂട്ടുന്നു അല്ലേ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ഇൻസു
അപ്പൊ ഈ കീറ്റോൺ ബോഡീസിന്റെ ഫോർമേഷനും അതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോസ് യൂറിനിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അഡീഷണൽ ഫാക്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ആർ സക്സസ്ഫുള്ളി ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻസുലിൻ തെറാപ്പി ഇൻസുലിൻ തെറാപ്പിയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് നമുക്കറിയാലോ ഇൻസുലിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷനോ ഗുളികകളോ ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ദ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുണാട്സുകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ദറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഓവറി സോ ടെസ്റ്റിസ് എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി സ്ക്രോട്ടൽ സാക്ക് ഓഫ് മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മെയിലിൽ കാണുന്ന മെയിൽ പ്രൈ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് ടെസ്റ്റിസ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിസിന് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു സെ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ടെസ്റ്റിസിൽ കാണുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് പറയുന്നു ആൻഡ് സ്ട്രോമൽ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ടിഷ്യൂസ് ടെസ്റ്റിസിൽ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെല്ലുകളുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂസുമാണ് ടെസ്റ്റിസിൽ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമില്ല സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ടിഷ്യൂസ് ദ ലേഡിക് സെൽസ് ഓർ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെല്ലുകളെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ലേഡിക് സെൽസ് വിച്ച് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇൻഡയർ ട്യൂബുലർ സ്പേസ് അതായത് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളുകളുടെ ഇടയിൽ കാണുന്ന സെല്ലുകളാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേഡിക് സെൽസ് ഈ ലേഡിക് സെല്ലുകളാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് കോൾഡ് ആൻഡ്രോജൻസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോർമോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവരെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൻഡ്രജൻ അതിലെ മെയിൻ ആണാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ മെയിൻലി ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ഇനി ആൻഡ്രജൻസ് റെഗുലേറ്റ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് മെച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി മെയിൽ ആക്സസറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോണുകളെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോണുകളുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ സെക്കൻഡറി സെക്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അത് ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെ നമ്മൾ ആ സെക്സ് ഓർഗൻ മാത്രം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളത് കുട്ടി ആണാണ് പെണ്ണാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവിടെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അല്ലേ എന്നാൽ അവർ വളർന്നു തുടങ്ങി ഒരു പ്യുബേർട്ടി സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒഴിക്കും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ശബ്ദത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു ഫിസിക്കിന് മാറ്റം വരുന്നു മസ്കുലേച്ചറിന് മാറ്റം വരുന്നു ഹെയർ ഗ്രോത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു അല്ലെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ അവരെ ശരിക്കും മെയില് ഫീമെയില് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സെക്കൻഡറി സെക്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്സ് ഓർഗൻസിൻ്റെ അസസറി സെക്സ് ഓർഗൻസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും മെച്ചുറേഷനും ഒക്കെ ആരുടെ ഫങ്ഷനാണ് ഈ പറയുന്ന സെക്സ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് ദീസ് ഹോർമോൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ് മസ്കുലർ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫേഷ്യൽ ആൻഡ് ആക്സിലറി ഹെയർ അഗ്രസീവ്നെസ് ലോ പിച്ച് ഓഫ് വോയിസ് എക്സെട്ര ഇറ്റ് ഓൾസോ സ്റ്റിമുലേറ്ററി റോൾ ഇൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് സ്പേമറ്റോജെനസിസ് അതായത് മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സുകളാണ് സ്പേമുകൾ അവയുടെ നിർമ്മാണത്തിലും അവയുടെ ഫോർമേഷനിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ആൻഡ്രോജൻസിന് ആൻഡ്രോജൻസ് ആക്ട്സ് ഓൺ ദ സെൻട്രൽ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ മെയിൽ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ ഇപ്പോൾ ഈ ലിബിഡോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സെക്ഷൽ എനർജി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് ലിബിഡോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ഷൽ ബിഹേവിയറിനെ ഒക്കെ എന്താണ് പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് ആൻഡ്രോജൻസ് മെയിൽ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയറിനെയൊക്കെ ഓവറി ഓവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പെയർ ഓഫ് ഓവറീസ് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അബ്ഡോമൻ റീജിയണിൽ കാണുന്നു പ്രൈമറി ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് വൺ ഓവം ഡ്യൂറിംഗ് ഈച്ച് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ അതായത് ഓവത്തിൽ ഓവത്ത
ഓവറിയിൽ കാണുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുകളാണ് ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾസ് ദ ഈസ്ട്രജന സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ആരാണ് ഈ ഗ്രോവിങ് ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾസ് ആണ് അതേ സമയത്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഓവറിയുടെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതും ഇതും സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരിക ഓവറിയിൽ കാണുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുകളാണ് ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾ ഈ ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾസിൻ്റെ അകത്താണ് ഓവം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ഠം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഈ ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾസ് ആണ് എന്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്ട്രജനെ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫോളിക്കിൾസിനകത്തിരുന്നിട്ടാണ് ഓവം മെച്ചർ ആവുന്നതും ആ ഫോളിക്കിൾ പൊട്ടിയിട്ടാണ് ഓവം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ പ്രോസസ് ആണ് ഓവുലേഷൻ അങ്ങനെ റപ്ചറിങ്ങിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ആ ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾസിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറുന്നു ആ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊജസ്ട്രോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഗ്നൻസിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈസ്ട്രജനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾസ് ആണ് ചെറിയ എമൗണ്ട് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുക ആരാണ് ഈ പറയുന്ന കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊജസ്ട്രോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വൈഡ് റേഞ്ചിങ് ആക്ഷൻ സച്ച് ആ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫിമെയിൽ സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഗ്രോവിങ് ഓഫ് ഒവേറിയർ ഫോളിക്കൾ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഫിമെയിൽ സെക്കൻഡറി സെക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ മെയിലിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫിമെയിലിൻ്റെതായ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സുകൾ ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും സൗണ്ടിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസിൻ്റെ കെയർ എന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കൾസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്ത്രീനാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെഗുലേറ്റ് ഫിമെയിൽ സെക്ഷൽ ഇപ്പോൾ മെയിലിൽ ഫിമെയിലിലും സെക്ഷൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മെയിലിൽ ആൻഡ്രോജൻസും ഫിമെയിൽ ഈസ്ട്രജനും ആണ് പ്രൊജസ്റ്റോറിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സപ്പോർട്ട് പ്രഗ്നൻസി ഹെൻസിറ്റിസ് നോൺ ആസ് പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഓൾസോ ആക്സ് ഓൺ ദി മാമറി ഗ്ലാൻ ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആൻവിയോളെ ആൻഡ് മിൽക്ക് സെക്രീഷൻ അതായത് മാമറി ഗ്ലാൻഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ മിൽക്ക് സെക്രീഷനെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്രയും എത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൈമസ് അഡ്രിനാല് പാൻക്രിയാസ് ടെസ്റ്റിസ് ഓവറി ഇത്രയാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസുകളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിന് തുടക്കത്തിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്ലാൻഡുകൾ അല്ലാത്ത ചില ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഹോർമോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അത്തരം കാര്യമാണ് ഹോർമോൺസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് കിഡ്നി ആൻഡ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റിനൽ ട്രാക്ട് അതാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ എട്രിയൽ വാൾ ഓഫ് ഹാർട്ട് സെക്രീറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ കോൾഡ് അട്രിയാൽ നട്രി യുററ്റിക് ഫാക്ടർ എസ്ക്രിഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് എ എൻ എഫ് അട്രിയോ നട്രി യുററ്റിക് ഫാക്ടർ which is produced by atrial wall of heart function endana blood pressure ne korakkunu anf blood pressure ne korakkunu produced by heart krithyamayi parnal atrial wall of heart then blood pressure koodumbo ans anf ne secrete cheyunu appo blood vessels ne adu dilate cheyunu adu aa or concept kudi parnjara ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വോളിയം കൂടുകയാണ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ വോളിയം കൂടുമ്പം അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയുന്നു വാസോ ഡയലേഷൻ നേരെ മറിച്ച് എന്താ പറയുക വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങുക ബ്ലഡ് വെസൽ ചുരുങ്ങി എന്താ ഉണ്ടാവുക അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടും അല്ലേ ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടും ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് എ എൻ എഫ് ഇസ് എ വാസോ ഡയലേറ്റർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഡയലേറ്റ്സ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് ദേർ ബൈ ഡിക്രീസസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ജുക്സ്റ്റ ഗ്ലോമറുലർ സെൽസ് ഓഫ് കിഡ്നി കിഡ്നിയിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു പിന്നെ നി
അതില് നാല് മേജർ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ് വരുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രിൻ സെക്രീറ്റിൻ കൊളസിസ്റ്റോക്കൈനിൻ ആൻഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ജി ഐ പി ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റിനൽ ട്രാക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാല് ഹോർമോൺസ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ സെക്രീറ്റിൻ കൊളസിസ്റ്റോക്കൈനിൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഷോർട്ടും കൂടെ നോക്കിക്കോളാം കൊളസിസ്റ്റോക്കൈനിന് സി സി കെ എന്നാണ് നമ്മളിനി പറയുക ജി ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ ആക്ട്സ് ഓൺ ദ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് ഗ്ലാൻസുകളെ കുറിച്ച് ഡൈജഷനിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ സ്റ്റമക്കിലുള്ള ഗ്ലാൻസുകളാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസിൽ വരിക അല്ലേ പിന്നെ മറ്റേത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്ലാൻസ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസുകളിലാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് പെപ്സിനോജൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് സി എല്ലും പെപ്സിനോജനും ആണ് എന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്യാസ്ട്രിൻ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് സെക്രീറ്റിൻ ഇറ്റ് ആക്സോൺ എക്സോക്രൈൻ പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സോക്രൈനും എൻഡോക്രൈനും അതിൽ എക്സോക്രൈൻ പാർട്ടാണ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതിലാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ആരെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്രീറ്റിൻ ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ബൈ കാർബണേറ്റ് അയൺസ് വാട്ടറിൻ്റെയും ബൈ കാർബണേറ്റ് അയൺസിൻ്റെയും സെക്രീഷനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സി സി കെ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ബോത്ത് ഓൺ പാൻക്രിയാസ് ആൻഡ് ഗാൾ ബ്ലാഡർ ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈംസ് ആൻഡ് ബൈൽ ജ്യൂസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അതായത് പാൻക്രിയാസിനെയും ഗാൾ ബ്ലാഡറിനെയും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഏതാണ് എക്സോക്രൈൻ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈംസിൻ്റെയും ബയൽ ജ്യൂസിൻ്റെയും സെക്രീഷനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജി ഐ പി ഇൻഹിബിറ്ററി ആണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷനെയും അവിടുത്തെ ഉള്ള ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെയും റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് അപ്പം നാലെണ്ണം ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് ഗ്യാസ്ട്രിൻ അതെന്താ ചെയ്യുക ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് സി എല്ലിനെയും പെപ്സിനോജിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സെക്രീറ്റിനോ എക്സോക്രൈൻ പാൻക്രിയാസിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ബൈകാർബൺ അയൻ്റെ സെക്രീഷനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു സി സി കെ അത് ഗാൾ ബ്ലാഡറിലും പാൻക്രിയാസിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈമിൻ്റെയും ബയൽ ജ്യൂസിൻ്റെയും സെക്രീറ്റിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജി ഐ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻഹിബിറ്ററി ആണ് സോ ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻസിനെയും മോട്ടിലിറ്റിയെയും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെവറൽ അതർ നോൺ എൻഡോക്രാൻ ടിഷ്യൂസ് ആ എൻഡോക്രാൻ ടിഷ്യൂ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൾഡ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ദ റിപ്പയറിംഗ് റീജനറേഷൻ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഡാമേജ് ആയതിൻ്റെ റിപ്പയറിങ് റീജനറേഷൻ അവിടെയാണ് ഈ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹോർമോൺ ആക്ഷൻ ഹോർമോൺസുകൾ അവ എങ്ങനെയാണ് അവ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദർ ഇഫക്ട്സ് ഓൺ ടാർജറ്റ് ടിഷ്യൂ ബൈ ബൈൻഡിങ് ടു സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻസ് കോൾഡ് ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ടാർജറ്റ് ടിഷ്യൂ അതായത് ഈ ഹോർമോണുകൾ ബ്ലഡിലൂടെ ഒഴുകിയിട്ടാണ് ടാർജറ്റ് ഓർഗൻസിലേക്ക് എത്തുക നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം ഈ ടാർജറ്റ് ഓർഗൻസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക അതാണ് ഈ ടാർജറ്റ് ഓർഗനിൽ കാണുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിസീവ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ റിസെപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ടാണ് ഇവർ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഫോർമേഷനാണ് നടക്കുക ഈ ബൈൻഡ് സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻസ് കോൾഡ് ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി ടാർജറ്റ് ടിഷ്യൂ ഓൺലി ടാർജറ്റ് അതായത് ഹോർമോൺ റിയാക്ഷൻ സ്പെസിഫിക് ആണ് ഒരു ഒരു റിസെപ്റ്
നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിനൊക്കെ രണ്ടും മൂന്നും മാർക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് അപ്പോൾ ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ആവാം സോ മെമ്പ്രൈൻ മോൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സെല്ലിനകത്താകാം ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അത് മെയിൻലി ന്യൂക്ലിയസിലാണ് സോ ന്യൂക്ലിയർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇനി ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ആക്ഷനിൽ നോക്കാം ബൈൻഡിങ് ഓഫ് എ ഹോർമോൺ ടു ഇറ്റ്സ് റിസെപ്റ്റർ ലീഡ് ടു ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹോർമോണും റിസെപ്റ്ററും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈച്ച് റിസെപ്റ്റർ ഈസ് സ്പെസിഫിക് ടു വൺ ഹോർമോൺ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് സ്പെസിഫിക് ആണ് ഒരു ഹോർമോണിന് ഒരു റിസെപ്റ്റർ ആണ് ഈ ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഫോർമേഷൻ ലീഡ്സ് ടു സെർട്ടൻ ബയോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ടാജർസ് അപ്പോൾ ഈ ടാജർ സെല്ലിലെ ഒരു എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ സ്പെഷ്യൽ പ്രോട്ടീൻ സെല്ല് റിസെപ്റ്ററുമായി ചേർന്ന് ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആസ് എ റിസൾട്ട് ദർ ഒക്കെ സം ബയോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ടാർജറ്റ് ടിഷ്യൂ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദർ കെമിക്കൽ നാച്ചർ അപ്പോൾ ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ഹോർമോണുകളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒന്ന് പെപ്റ്റൈഡ് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺസ് രണ്ട് സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് മൂന്ന് അയഡോ തൈറോണിൻസ് നാല് അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഈ നാല് രീതിയിലാണ് ഹോർമോണുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇത് കൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കണം അതായത് പെപ്റ്റൈഡ് പ്രോട്ടീൻ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ് അതായത് അവിടെ എന്താണ് നമുക്കറിയുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കഗോൺ പിറ്റൂട്ടറി ഹോർമോൺ അതായത് മെജോറിറ്റി ഹോർമോൺസ് എവിടെ വരുന്നുണ്ട് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസിൽ പെടുന്നു സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസിലാണ് നമ്മുടെ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് വരുന്ന ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ പിന്നെ കോർട്ടിസോൾ അതായത് കോർട്ടിക്കോയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പഠിച്ചില്ലേ കോർട്ടിസോൾ അതൊക്കെ ഏതിലാ വരിക സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസിലാണ് വരിക കോർട്ടി ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചില്ലയോ അതായത് അഡിനാൽ കോർട്ടക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഏതിലാണ് കോ സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസാണ് അയഡോ തൈറോണിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരു കാറ്റഗറി അതിൽ വരില്ല ഐഡിൻ ഐഡിൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസാണ് അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് വരിക നമ്മുടെ എപ്പിനഫ്രിൻ അല്ലെ എപ്പിനഫ്രിൻ ഓർ എപ്പിനഫ്രിൻ അവരാണ് ഇത് വരിക അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് സോ ഈ നാല് കാറ്റഗറി പ്രോട്ടീൻ പെപ്റ്റൈഡ് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് അതൊരു കാറ്റഗറി സ്റ്റിറോയിഡ് രണ്ടാമത്തെ ഐഡോ തൈറോണിൻസ് ഒരു കാറ്റഗറി ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇതാണ് നാല് കാറ്റഗറി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നോക്കാം ഒരു കൂട്ടം ഹോർമോണുകൾ ആരോട്ട ബൈൻഡ് ചെയ്യുക സെൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ കാണുന്ന റിസെപ്റ്ററുമായി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ കൂട്ടർ എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുക ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ റിസെപ്റ്ററുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് ബയോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹോർമോൺസ് വിച്ച് ഇൻ്ററാക്ട് വിത്ത് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് നോർമലി ഡു നോട്ട് എൻ്റർ ദി ടാർജർ സെൽ ടാർജർ സെല്ലുകളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഹോർമോണിന് ചെല്ലുമ്പോഴേ അവരെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു സെൽ മെമ്പ്രയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ ഹോർമോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ റിസെപ്റ്ററുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോ അവിടെ അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ദേ ജനറേറ്റ് എ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ഒരു സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചറിനെ അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു വിച്ച് ഇൻറ്റേൺ റെഗുലേറ്റ് സെല്ലുവർ മെറ്റബോളിസം അവരാണ് പിന്നീട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈക്ലിക് കെ എം പി കാൽഷ്യം പിന്നെ ഐ പി ത്രീ ഇൻ ഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റിനിൽ വരുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ അതായത് വേറെ ഒരു ഒരു മെസ്സഞ്ചറെ ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ ഒരു സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചറെ ഉൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്
mostly regulate gene expression or chromosome function by the interaction of hormone receptor complex. That is the changes in the gene. This is the gene and chromosome effect. This is the changes in the gene. Steroid hormones are iodothyronins. These two categories are the receptors and the nucleus. They mostly regulate gene expression and chromosome function by the interaction of hormone receptor complex with the genome. The genome is the interaction. That is the effect. That is the changes. What is the effect of the hormone effect? That is the effect. அது வழி இ பயோக்கமிக்கல் ஆக்சின்சு வழி அது physiological ஆனி developmental effects எந்தானும் ஹோர்மோனின்டே பிரத்தேக தெல்லா effectிச்சு அது அவுட பிருட்டுச் செய்யுந்து நீங்கள் நோக்குதா இவ்விடை நோக்கா ஹோர்மோன் வெருந்து இவ்விடை ஓவரிட மேம்பரையின் ஆனு சோ அது எந்தி இந்து receptor மாய்ட bind then second messenger is biochemical response and that is the change. Now, we are going to talk about FSH. FSH is a pituitary hormone. Pituitary hormone is working in the same way. It is working in the cell membrane receptor. It is working in the same way. 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 Physiological effect is growth of the ovary follicles. இதானு நம்ம பரண்ணாம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்
ഇനി പ്രൈമറി ആൾഡോസ്റ്റിറോണിസം അല്ലെങ്കിൽ ആൾഡോസ്റ്റിറോണിസം എന്നും പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പർ ആൾഡോസ്റ്റിറോണിസം ഓർ കോൺ സിൻഡ്രം എക്സസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺ ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ ഫ്രം ദി അഡ്രനാൽ ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രനാൽ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ആൾഡോസ്റ്റിറോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പർ ആൾഡോസ്റ്റിറോണിസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആൾഡോസ്റ്റിറോണിസം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ് സിൻഡ്രോം നെക്സ്റ്റ് അഡ്രിനാൽ വൈറലിസം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ആൻഡ്രോജനിക് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കുറച്ച് എമൗണ്ടിൽ അഡ്രിനാൽ ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് ഇപ്പോൾ ഫിമെയിലാണെങ്കിൽ ഈ ആൻഡ്രോജൻ ലെവൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അഡ്രിനാൽ വൈറലിസം അതായത് മെയിലിൻ്റേത് പോലെയുള്ള ഹെയർ ഗ്രോത്തും മറ്റുമുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഫിമെയിൽസിൽ ഉണ്ടാവുക ഫിമെയിൽസിൽ മെയിൽ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇത് പിന്നെ എ എൻ എഫ് വാസോ ഡയലേറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അവിടെ വിശദീകരിച്ചതാണ് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് വോളിയം കൂട്ടുന്നു പ്രഷർ കുറയുന്നു ഗ്ലൂക്കോ നിയോജൻസിസ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം നോൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഗ്ലൈക്കോജനോളിസിസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് ദറ്റ് ഇസ് എ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ കിഡ്നി അവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അഡ്നാൽ ഗ്ലാൻഡിനെ നമ്മൾ ക്യാപ് ഓഫ് കിഡ്നി എന്നറിയപ്പെടാറുണ്ട് സുപ്രാ റീനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടാറുണ്ട് അതിന് കാരണം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കിഡ്നി ആണെങ്കിൽ കിഡ്നിയുടെ മോൾ ഭാഗത്തല്ല ഇത് കാണുന്നത് സോ ഇതാണ് അഡ്നാൽ ഗ്ലാൻഡ് ക്യാപ് ഓഫ് കിഡ്നി അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രാ റീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിക്സിൽ ഡയബറ്റിക് ടൈപ്പ് വൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇൻസുലിൻ മേക്കിംഗ് സെല്ലുകളെ നശിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം സെല്ല് സ്വന്തം ശരീരം സ്വന്തം സെല്ലുകളെ നശിപ്പിക്കുക അതായത് എൻ്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം എൻ്റെ സെല്ലുകളെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നശിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുവഴി ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നു സോ ഇത് മെയിനായിട്ട് കാണുക ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് യങ് പ്യൂപ്പിളിലാണ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ജുവനൈൽ ഡയബറ്റിസ് ഇത് പിന്നെ പിന്നെ ഈ കുട്ടികളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുക അഡോളസൻസും യങ് ചിൽഡ്രനിലൊക്കെ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ജുവനൈൽ ഡയബറ്റിസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് യുവർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡിസ്ട്രോയ് ഇൻസുലിൻ മേക്കിംഗ് സെൽസ് ഇൻ പാൻക്രിയാസ് അപ്പോൾ ബീറ്റാ സെല്ലുകൾ അവിടെ നശിക്കുന്നു ഇനഫ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുവഴി ആ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസ് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടുന്നു ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ടിസ്റ്റിനോസ ജുവനൈൽ ഡയബറ്റിസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് കൂടുതൽ എവിടെയാണ് അഡൾട്ടിലാണ് കാണുക പക്ഷേ കുട്ടികളിൽ ഇത് ഉണ്ടാകാം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഒബീസിറ്റി ഒബീസിറ്റി കൊണ്ടൊക്കെ ഈ ഒരു സാധനം കുട്ടികളിലും വരാം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ബോഡി ഐദർ ഡെസ്റ്റോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇനഫ് നമുക്ക് അറിയാം അഡൽട്ടിൽ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ശരീരം ആവശ്യത്തിന് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഷോസ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻസുലിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബോഡി ഒന്നുകിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഏതിന് കാരണം ഡയബറ്റിക് ടു ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക്സിന് കാരണം ഇനി ഗ്ലൈക്കോസൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിനിലൂടെ ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്നോർമലി ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് അപ്നോർമലി ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് യൂറിൻ സോറി ഗ്ലൂക്കോസ് യൂറിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോസൂറിയ സോ ഇത്രയും അഡീഷണൽ ഫാക്ട്സ് ആണ് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ദെൻ വൈറലിസം അഡ്രിനാലിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വൈറലിസം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ അഡീഷണൽ ഫാക്ട്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രീവിയസ് സി ബി എസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നീറ്റ് അത് നീറ്റ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ എ ഐ പി എം ടി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാമ
നല്ല മാർക്സ് വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിനും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം